In my country, as in yours, a broad coalition has formed in support of the MEK. Not simply because it is a good alternative to the mullahs in Iran, but for a better reason. It is the only alternative. The mullahs have destroyed all internal opposition. What the world community needs to do is to get behind an opposition group that has the means, the leadership, the resources, that is willing to make the sacrifices to destroy the regime and build a democratic Iran. As I look at the alternatives, it is not that I see a few. It is not that there are many, but that there is one, the MEK. And for that reason, if for that reason alone, in my country as in yours, there is a rising chorus of support for the MEK to continue its fight for a free and democratic Iran and end this regime in Tehran now. Today, the road to a free Iran leads through Baghdad. Because when the history is written of a free Iran, what happened last week will be seen as a seminal moment and an important battle. <clears throat> the seven who died were not simply civilians killed by accident. They were soldiers in the fight to free their country. And they were killed purposefully. But the attack was not on them alone. Camp Liberty was to be protected by the United Nations. The attack on Liberty was an attack on the United Nations, its members, the permanent members, the Security Council, France, the United States, Britain, Russia, China, and every nation that sat on that council and lent its voice to United Nations protection of the people of Liberty. They were not attacked. You were attacked. It was the United Nations. And I ask you, where is the outrage by the members of the Security Council that their honor, their commitment, was attacked by the mullahs in Iran and their complicitous benefactors in Baghdad? So today, we demand security for the people of liberty. And we would listen to any idea. The fact is the Iraqi government has already answered our question. They've at least had the honesty to admit they cannot protect liberty because it cannot be protected from themselves. In the absence of any idea, I have heard only one. Return the people of liberty to the one place where they can be safe, the homes they built and paid for themselves. Return to Camp Ashraf, where they can live in safety. Last month, I went to Baghdad because the Iraqi government, the United Nations, told me I was wrong about Camp Liberty and its conditions. So I went to see for myself, but they would not let me in. They've told me I was wrong about the situation in Ashraf. So I went to see for myself, but they would not let me in. They told me that I was misunderstanding the Iraqi government. So I went to speak with them, but they would not meet with me. They told me I was wrong about asking for justice and payment of the property of the people of Camps Liberty and Ashraf to be repaid for their property. So we went to hire lawyers to talk to them, but they would not guarantee their safety. What else would you have us do? Sometimes when some facts are looking you in the face, you just accept reality. The government of Baghdad is not interested in security. It is not interested in safety. It is not interested in justice. If the people of liberty are going to be defended, it will be because the international community decides it will not tolerate 
their abuse. That is simply the reality of the situation. Maintenant, une, près de dix ans que je suis euh, euh, à vos côtés, et euh, au départ, il y avait euh, très peu de personnes qui euh, pensaient euh, évidemment que euh, le Conseil national de la résistance iranienne euh, puisse être reconnu euh, pour ce qu'il est, euh, c'est-à-dire euh, euh, la manifestation d'un groupe qui a pour mission de porter la parole de la laïcité, des droits de l'homme, de la démocratie, dans un pays que nous aimons évidemment tous. Je le dis ici parce que c'est important. Il y a aujourd'hui du côté des autorités internationales, on l'a vu avec le représentant sénateur démocrate qui était ici, mais d'autres pays de l'Union européenne, des engagements très forts à l'égard de, de l'Iran pour une pression qui irait vers plus de démocratie. C'est notre engagement. Ça mettra du temps, inévitablement. Ça mettra du temps. Donc je crois que l'étape d'après, puisque la reconnaissance aujourd'hui du, du CNRI sur la scène internationale est acquise, doit passer à un moment donné par une discussion avec celles et ceux qui pourraient être en place et qui seraient prêts, euh, au fond, à faire en sorte que euh, l'Iran puisse euh, aboutir euh, à un pays euh, où la démocratie soit celle que vous souhaitez, un pays des droits de l'homme, un pays euh, qui euh, a toute sa place dans le concert international des, des, des pays euh, libres, des pays euh, où il fait bon vivre, des pays où les hommes et les femmes puissent euh, s'épanouir en toute liberté. Voilà le message que je voulais euh, vous faire passer, en tout cas. Le cœur de votre résistance aujourd'hui, pour moi, il est quand même en Irak, avec le Khan d'Achaf et de liberté dans lequel, vous l'avez rappelé tous, certains de vos sympathisants viennent de perdre dernièrement le 9 février la vie où il y a eu de, de nombreux blessés. Et je dirais, sous la bienveillance, pour ne pas en dire plus, du gouvernement irakien, des missiles donc ont été envoyés sur ce camp et ont fait les dégâts qu'on connaît. Et je crois que vous l'avez aussi dit, Madame la, la Présidente, je pense que l'ONU et l'HCR avaient promis que ce camp devait durer une année et que ce serait en définitive un camp de transit où les résistants qui seraient là obtiendraient assez rapidement le statut de réfugiés politiques pour être accueillis dans des pays tiers. Ce n'est pas le cas et aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement la chose qu'il faut faire la plus rapidement possible, je crois, c'est le retour des 3 000 résistants que vous avez dans le camp de liberté, au camp d'Achaf, où en définitive, c'est là, je dirais, où vous avez vos bases, puisque depuis de nombreuses années, vous l'avez construit vous-même, et c'est là où que bat le cœur de votre résistance de ce peuple iranien. Je crois que Madame... Madame la Présidente, que nous faisons tout pour essayer de peser, disons, de tout le poids que nous pouvons avoir. Et notre président, entre guillemets, par intérim aujourd'hui, l'a rappelé. Soyez assurés, Madame, de tout notre soutien à ces moments difficiles. Madame la Présidente, chers amis, voici à peu près dix ans que nous sommes rangés aux côtés de mouvements pour la libératisation de l'Iran et le changement politique indispensable pour y parvenir. Des progrès ont été marqués. Je crois qu'ils ont été rappelés, en particulier celui qui a consisté à faire retirer le mouvement des Moujahidines du peuple de la liste des mouvements terroristes, qui était une très longue, très difficile bataille et qui a fini par triompher, mais au prix de combien d'efforts, et combien d'efforts qui auraient pu être utilisés aussi à bon escient, mais dans d'autres directions. En particulier, pour aider non seulement les réfugiés d'Ashraf et du camp Liberty, mais également la population iranienne qui souffre elle aussi, et tragiquement, pour que soit apprécié à sa juste importance le mouvement des Moujahidines du peuple qui tente non pas de prétendre re représenter la totalité de l'opposition iranienne, mais d'en être en quelque sorte le fer de lance, le leader sans doute, car lorsque nous autres Français nous nous retournons vers l'opposition iranienne, nous cherchons quels sont les mouvements qui disposent à la fois d'une structure exilée, mais également d'une présence sur le terrain en Iran. 
Jusqu'à présent, ces recherches n'ont pas été très fructueuses. Nous avons donc quasiment comme seul interlocuteur le CNRI, et nous souhaitons bien sûr, parce que tous les Français sont un peu gaullistes par certains côtés, que l'élargissement de la résistance se prolonge et que de plus en plus un grand nombre de personnes s'engagent comme la, nous avons dû le faire, nos ancêtres ont dû le faire entre 1940 et 1945 pour constituer un vrai front populaire pour les grands objectifs politiques qu'un Français se doit de soutenir.